फ्रेंड्स हाउ आर यू बेटा आज का अपना टॉपिक है वट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन ऑल दिज स्पेसिफिक कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी इक्वलेंट कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ये सभी टर्म्स हम पीछे डिफाइन कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स भी हो चुके हैं इनके रिलेशन पढ़ चुके हैं आपने पढ़ना इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन दिज या फिर स्टार्टिंग कंडक्टेंस पार्ट फर्स्ट का टॉपिक था कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन किस किस पे डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो स्ट्रॉन्ग ले रहे हो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर पे ले रहे हो हाई टेम्परेचर पे याद है टेम्परेचर का रिजल्ट याद है टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की कंडक्टेंस क्या होती जाती है इंक्रीज और डिपेंड करता है सोलवेंट के नेचर पे क्या आप सोलवेंट कौन सा यूज कर रहे हैं एक तो हम कहीं एन एस को वाटर में डिजोल्व करेंगे बेनसिन में डिजोल्व करें तो जहां पे वो आई एन एस ज्यादा होगा कंडक्टेंस ज्यादा आएगी ठीक है और डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कंडक्टेंस किस पे उसी कंसेंट्रेशन पे क्या आप कंसेंट्रेशन क्या लेके चल रहे हो वन मोल या टू मोल रिजल्ट देखिए देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिफाइन कर सकते हो इस टर्म को क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस कभी हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं कभी कंडक्टिविटी बोलते हैं ठीक है ये इसी का नाम है एक के दो नाम तो हो ही सकते हैं घर पे कोई बोलता होगा आपको राजू घर स्कूल में आपका नाम कुछ और होगा ठीक है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है कंडक्टिविटी है ये एक का नाम है कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये हमेशा सोल्यूशन को जितना आप डायल्यूट करते जाओगे डायल्यूशन को मतलब तो समझते जाएंगे समझते होंगे डायल्यूशन जितना सोल्यूशन को डायल्यूट करते जाओगे मीन जितने सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन आप डिक्रीज करते जाओगे उतनी ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी क्या होती जाएगी डिक्रीज अपॉन डायल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी डिक्रीज कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस है क्या इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ए सोल्यूशन हुज वॉल्यूम इज वन सेंटीमीटर क्यूब अपने पास एक सोल्यूशन है मान लीजिए इसके टोटल वॉल्यूम बेटा टू लीटर टू लीटर है इस टू लीटर सोल्यूशन में मान लीजिए मैंने वन मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है वन मोल तो पूरे सोल्यूशन में वाइन मूव कर रही है पूरे फैली हुई टू लीटर में तो हर एक एम एल में वन एम एल पार्ट में वो कितनी आइन्स है उसकी वजह से जो कंडक्टेंस अराइज होती है ना वन एम एल पार्ट में से उसे बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस अगर मैं इसकी वॉल्यूम बढ़ा दू मैं डायल्यूट कर दू सोल्यूशन को ऊपर से इसमें क्या डालने लगे हैं वाटर हमने इसमें वाटर डालना स्टार्ट कर दिया ठीक वॉल्यूम कर दी इंक्रीज मैंने टू से बेटा इंक्रीज की वॉल्यूम फाइव कर दी इलेक्ट्रोलाइट तो मेरा वही वन मोल है आयन तो जितनी यहाँ थी वही है वही आयन क्या होगी नो डिस्पर्स इन द मोर स्पेस तो नंबर ऑफ आयन पर एम हर एक एम में तो कम हो गई क्लास में कई बार मैं एग्जांपल देती रहूं देती हूँ कि आपने पास एक ग्लास पानी का था उसमें आपने एक स्पून शुगर की डिजोल की टेस्ट किया मीठा लगा और आप उसको एक जगह में डाल के ऊपर से पूरा भर दो पानी से उस जगह में चार ग्लास पानी आते हैं तीन ग्लास पानी आपने और डाल दिया तो शुगर तो अब भी है पर आपका जो टेस्ट है उसका मिठास तो कम हो गया स्वीटनेस तो कम हो गई कि शुगर पार्टिकल पर एम्बल कम हो गई तो वही बात है क्योंकि अपनी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है कंडक्टेंस ऑफ वन एम्बल ऑफ सोल्यूशन तो अपॉन डायल्यूशन नंबर ऑफ आइन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट कैरियर आयन और डाइल्यूट करने पे क्या हो गया नंबर ऑफ आयन मीन्स नंबर ऑफ करंट कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया डिक्रीज और इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम क्या बोल रहे हैं क्या हो गया डिक्रीज कैसा भी इलेक्ट्रोलाइट हो वीक हो स्ट्रॉन्ग हो बहुत इंपॉर्टेंट हो क्योंकि कभी बार भी बोर्ड में इससे क्वेश्चन आया हुआ था लगभग आता ही रहता है यहाँ से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है थियोरिटिकल क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आता है तो ये जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें से बनता ही बनता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमेशा क्या होता है डिक्रीज कोई पूछ ले एज द कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस कंसेंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हो देर वट इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हो आप उस कंटेनर में जो टू लीटर में वन मोल एन ए सी होता आप क्या कर रहे हो यहाँ पे एन ए सी के अमाउंट बढ़ा रहे हो एक मोल और डाल दो एक मोल और डाल दो तो भैया क्या होगा नंबर ऑफ एन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या लग जाएगी इंक्रीज मतलब कंसेंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करोगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी क्या होने लग गई इंक्रीज ठीक अच्छा अब बात आती है इनकी वट इज द इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑन ऑल दीज इनका मतलब पता है जी का मतलब कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन अपने को पूरे सोल्यूशन चाहिए उसमें कितना ही इलेक्ट्रोलाइट हो मतलब वन वोल्ट टू वोल्ट थ्री वोल्ट कितना भी हो पर कोई भी पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है उसकी वॉल्यूम चाहिए कुछ भी हो इलेक्ट्रोलाइट कितना हो उस पूरे सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से 
और उसके वन एमल पार्ट क्या है उसे बोलते हैं कप्पा स्पेसिफिक का डिफेंस ठीक अब मैं आपको बात अच्छा इसकी बात करें मोलर कंडक्टिविटी की तो इसमें एक चीज है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कितना है नहीं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट फिक्स है कि क्या होता है इट इज द कंडक्टेंस ऑफ द वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन वन मोल होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट उसमें ये कंडक्टेंस ऑफ वन ग्राम एक यूनिट इलेक्ट्रोलाइट वॉल्यूम चाहिए कितने भी हो वॉल्यूम चाहिए कितने भी हो ठीक है तो अब इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कंडक्टेंस की बात करें मोलर कंडक्टिविटी बात करें हमने एक एग्जाम्पल ले लिया अपने पास है लेटर्स टू लीटर सोल्यूशन ठीक है वॉल्यूम है टू लीटर और इसमें इलेक्ट्रोलाइट है मान लीजिए वन मोल वन मोल डाल दिया मैंने इसमें मान लीजिए एन ए एच ठीक कंडक्टेंस इज ड्यू फ्लो ऑफ सोडियम का टेन एंड हाइड्रोक्सलन आइन वन मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टेंस आई वो इस सोल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आइन विच प्रोड्यूस फ्रॉम द वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्ड इन ए वी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन ये वी वी इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये वी आप चाहे कितना भी ले लीजिए वॉल्यूम चाहे कितनी ले लीजिए बस इलेक्ट्रोलाइट वन मोल हो ठीक है और इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस कितनी लेते हैं वन सेंटीमीटर एरिया इतना ज्यादा होना चाहिए कि सारा सोल्यूशन उसके बीच में आ जाए तो यहाँ पे अमाउंट देखिए तो वन मोल इलेक्ट्रोलाइट है जी अब मैं कर दो बेटा इसको डायल्यूट हमें क्या पढ़ना व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन द मोलर कंडक्टिविटी या इक्वलेंट कंडक्टिविटी कंडक्टेंस अब डायल्यूट कर दिया मैंने इसमें ना वाटर डाल दिया और वॉल्यूम बेटा जी मैंने टू लीटर से बढ़ा के वॉल्यूम कर दी मैंने फोर लीटर ठीक है इलेक्ट्रोलाइट तो वन मोल ही है वही वन मोल इलेक्ट्रोलाइट अब अपना ना टू लीटर में ना मूव करके कितने जगह मूव कर रहा फोर लीटर में तो आप ये बताओ मोमेंट मोबिलिटी आइन की बढ़ गई कि नहीं कि वो दो लीटर की जगह हमने चार लीटर जगह मिल गई उसे मूव करने के लिए और कंडक्टेंस होते ड्यू टू फ्लो ऑफ आइंस तो पहले टू लीटर में निकाल रहे थे तो भी मोलर कंडक्टिविटी आ रही थी एनयूएच की और अब चार लीटर में निकालोगे तो भी मोलर कंडक्टिविटी आएगी एनयूएच की पर वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी इंक्रीज यहां पर अपने पास टू लीटर में एक मोल इलेक्ट्रोलाइट था तो मोलर कंसेंट्रेशन थी क्या वन बाई टू और यहाँ पे मोलर कंसेंट्रेशन क्या होगी वन बाई फोर मैंने सोल्यूशन डायल्यूट कर दिया मोलर कंडक्टेंस क्या होगी इंक्रीज अब बात से तो क्यों इंक्रीज हुई क्योंकि इंक्रीज इसलिए हो रही है भैया यहाँ पे कंडक्टेंस है ड्यू टू फ्लो ऑफ आइंस अब सोल्यूस को डायल्यूट करो ना बेटा डायल्यूट तो ये जो पॉजिटिव आयन है ये नेगेटिव आयन एक दूसरे से दूर चली जाएंगी और दूर जाएंगे तो इनके बीच का अट्रैक्शन कम होगा और अट्रैक्शन कम होगा तो फ्रीली मूव करने लग जाएंगे अगर मैं इसकी वॉल्यूम बढ़ा के फोर लीटर से और टेन लीटर कर दो मैं इसकी वॉल्यूम बढ़ा के फोर लीटर से कितनी कर दो कंटेनर की वॉल्यूम मैंने बढ़ा दी और वॉल्यूम टेन लीटर कर दी तो अपना वही वन मोल इलेक्ट्रोलाइट अब टेन लीटर से मूव करेगा तो बताओ आयोनिक मोबिलिटी और भी ज्यादा इंक्रीज होगी नहीं फ्रीडम और बढ़ेगी जितना दूर दूर जितना आपस में दूर होता चले गए उतने उनके इंडिपेंडेंटली मूव करने की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है तो मोलर कंडक्टेंस क्या होती जा रही है इंक्रीज समझे बात हुई कुछ अब तो मोलर कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज होती है डाइल्यूट करने पे इसमें मैं बता रहा हूँ जितना डाइल्यूट करते जा रहे हो इंटर आयनिक इंट्रेक्शन डिक्रीज होता जा रहा है और इसलिए मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है यहाँ पे दो अलग अलग बातें हैं कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी इक्वलेंट कंडक्टिविटी सबसे पहली बात तो डाइल्यूट करने पे सारे के सारे क्या होते हैं इंक्रीज क्यों इंक्रीज होते हैं अब मैं यहाँ पे दोनों चीजें अलग 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 सेक्शन करती हूँ एक बार फिर से एक तो अपने पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक अपने पास बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों में इंक्रीजमेंट होगा स्ट्रॉन्ग की मोलर कंटेंस बढ़ेगी वीक की बढ़ेगी मैं बार बार वर्ड यूज करूँ मोलर कंडक्टेंस एक तो ध्यान देना मोलर कंडक्टिविटी कहूँ या मोलर कंडक्टेंस एक ही बात है इक्वलेंट कंडक्टिविटी कहो इक्वलेंट कंडक्टेंस इन तीनों का रिजल्ट सेम है रिजल्ट सेम मतलब कंसेंट्रेशन के चेंज करने पर इन तीनों में इफेक्ट सेम पड़ेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट मेरे पास है सॉल्यूशन एक लीटर है और भाई मैंने इसमें इलेक्ट्रोलाइट ले रखा वन मोल ठीक है कंप्लीटली डिसोस्ट हो गए पॉजिटिव है नेगेटिव है मूव कर गया मान लीजिए सपोज करो ये टोटल नंबर ऑफ आयन बेटा हंड्रेड है ये हंड्रेड आयन एक लीटर स्पेस में मूव कर रही है कंडक्टेंस आ गई यहाँ पे जो भी आने थी वो क्या कहलाएगी सोल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी ठीक है जी अब मैंने बेटा इसके डाइल्यूट करके वॉल्यूम बढ़ा के एक लीटर से फाइव लीटर कर दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोस्ट हो चुका है आयन तो पहले सो थी अब भी सो ही रहेंगी पर फर्क क्या पड़ेगा रे बताओ क्या फर्क पड़ेगा बेटा वो सो आयन है ना अब एक लीटर में ना हो कि कितने में डिस्पर्स हो गई पांच लीटर में पांच लीटर में डिस्पर्स हो गई 
बोलो तो अब ये बताओ अपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे से थोड़ी दूर हो गए कि नहीं अरे जितने दूर होंगे उतनी इनकी फ्रीडम ज्यादा होगी क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को मूव करने से रोकता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करके पॉजिटिव नेगेटिव को रोकता है मूव करने से तो अब यहाँ पे जितना आप इसको वॉल्यूम को पांच लीटर की जगह दस कर दो आयन तो वो ही सो रहेंगी पर वो अब पांच लीटर में ना मूव करके अब वो कितने स्पेस में मूव कर रही है टेन लीटर स्पेस में तो बेटा इंट्रेक्शन और भी कम होता जाएगा मोबिलिटी बढ़ती जाएगी समझ रहे हो बात कि अगर दो स्टूडेंट एक ही बेंच में बैठे हैं ये दो स्टूडेंट में ड्राइंग ऐसी है ये एक ही बेंच में बैठे हैं तो ये पता है अगर ये बात करने वाले हैं वो तो ना तमन्ना तमन्ना बड़ी बातें करती है ना है तो ये दो तो ये एक दूसरे को पढ़ने से रोक रहे हैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का पढ़ना उसकी कंडक्टेंस वो कितना पढ़ रहा है उसकी उसकी कंडक्टेंस ज्यादा है ठीक है स्टूडेंट है यहाँ पे आयन और इनकी पढ़ाई एक कंडक्टेंस अब मैं इनको एक बैन से उठा के इसको ये तमन्ना ने बातें करते थे मैंने इसको उठा के आगे बिठा दिया अब बताओ इनके आपस का इंट्रेक्शन कम हो गया ये पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रेक्शन कम हो गया अब इनकी पढ़ाई आउटपुट ज्यादा आएगी अच्छे से पढ़ पाएंगे ये बच्चे ना इसको डिस्टर्ब कर रही थी या इसको ये डिस्टर्ब कर रही थी अब इनकी आउटपुट ज्यादा आएगी वही चीज यहाँ पे है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जितना आप डाइल्यूट करते जा रहे हो मोलर कंडक्टेंस क्यों बढ़ रही है क्योंकि इन आयंस का इंटर आयोनिक इंट्रेक्शन क्या होता है जरा डिक्रीज क्लियर और नोट आई कुछ बात समझ में डाइल्यूट करते जाओ अपोजिटली चार्ज गो फॉर पार्ट और देर मोबिलिटी इंक्रीज और मोबिलिटी इंक्रीज तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज अब आ जाओ बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक इलेक्ट्रोलाइट तो और भी बढ़िया देखो वीक में क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी रिजल्ट तो वही सेम है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी जितना आप डाइल्यूट करते जाओगे जितना आप सोल्यूशन डाइल्यूट करेंगे उतनी तो उसकी कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी क्वेंटिटी इंक्रीज होगी रिजल्ट दोनों तो का सेम है स्ट्रॉन्ग हो जाए वीक और रीजन अलग अलग है स्ट्रॉन्ग में रीजन ये था कि इंट्राइनिक इंट्रेक्शन डिक्रीज वीक में ना भाई इंट्राइनिक इंट्रेक्शन वाली बात तो कुछ है ही नहीं क्यों नहीं है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट समझ दो वीक मतलब नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट तो उसमें तो बेटा आयस ही बहुत कम होती है जैसे अपने पास वही सेम लेती हूँ मैं एक लीटर सोल्यूशन और अभी की बार इसमें एन ए ओ एच ना लेकर मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लू पता है आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो यहाँ पे इसने दी मान लीजिए सो आयंस ये तो बड़ा डिसोसिएट ही कम हुआ मान लीजिए टोटल आयंस प्रोड्यूस टेन तो यहाँ पर टेन आयन एक लीटर में दस आयन है एक लीटर में सो आयन यहाँ पे एक लीटर में दस आयन है तो इंट्रेक्शन तो आपस में इतना ज्यादा है ही नहीं कुछ बेटा यहाँ पे कि आयंस ही बहुत कम है अब देखो फिर भी थोड़ा बहुत इंट्रेक्शन होगा तो उसकी बात सुना गए ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कितनी है टोटल टेन है टेन टेन है ठीक है एक लीटर से मूव कर रहे हैं टेंस आ गए अब डायल्यूट करते हैं इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की मैंने वॉल्यूम बढ़ा के एक से कर दी पांच लीटर अब याद है ओस्ट वाइल्ड डायल्यूशन ला बताओ याद है कि नहीं ओस्ट वाइल्ड डायल्यूशन ला चैप्टर था इक्विलिब्रियम आयोनिक इक्विलिब्रियम फर्स्ट प्लस वन में उसमें क्या पढ़ते हैं कि फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्स प्रपोर्सनल टू द स्केयर रूट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन याद है कुछ एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को जितना आप डाइल्यूट करते जाओगे डाइल्यूट से मतलब कंसेंट्रेशन कम करना डाइल्यूशन मतलब सोलवेंट के मोड बढ़ाते जाओ तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को जितना डाइल्यूट करते जाओगे जितनी कंसेंट्रेशन कम करते जाओगे उतनी उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती जाएगी भाई इंक्रीज दोबारा बोले एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को जितना आप डाइल्यूट करोगे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट मोहन माइट्रोशन एक इलेक्ट्रिक जब पांच लीटर में अच्छा लगा तो आप वो और डिसोस होगा स्ट्रॉन्ग तो ऑलरेडी कंप्लीट डिसोस्ट हो चुका था कि सो आयन सो आयन मैंने कहा ना सो ही रहेंगी बस इंट्रैनिक इंट्रेक्शन कम होता है यहां पे देखो यहां पे देखो क्या होगा हमने डाइल्यूट कर दिया एक लीटर से वॉल्यूम कर दिया पांच लीटर ठीक है और बेटा अब ये डिसोसिएट हो गया मान लीजिए थर्टीन परसेंट टोटल नंबर ऑफ आयन मान लीजिए सपोज कर लिया अपने पास तेरह आ गई देखो वॉल्यूम एक लीटर में आई थी दस और पांच लीटर में आयन कितनी होगी तेरह अब ये बताओ पूरे सोल्यूशन में नंबर ऑफ आयन बढ़ गई कि नहीं दस से तेरह हो गई और एक फायदा और भी हो गया एक तो करंट कैरियर बढ़ गए और एक फायदा और भी हुआ कि वो देखो दस आयन है वो मूव कर रही थी कितनी जगह में एक लीटर में और तेरह आयन मूव कर रही है पांच लीटर में तो मतलब इंट्राइनिक इंट्रेक्शन भी पहले से तो कम ही हो जाएगा दस के लिए एक लीटर स्पेस और तेरह के लिए कितना पांच लीटर स्पेस है 
तो आयन भी बढ़ी और उनको स्पेस भी ज्यादा ही मिल गया मूव करने के लिए मतलब आयन तो बढ़ी है टोटल तीन और वॉल्यूम बढ़ गई चार हजार एम तो दोनों तरह से फायदा हो रहा है यहाँ पे इंटरनिक इंट्रेक्शन जो थोड़ा बहुत है वो भी कम होता जा रहा है और साथ में करंट कैरियर भी बढ़ रहे हैं इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो बेटा इंक्रीजमेंट इन मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस और भी ज्यादा होगा इंक्रीजमेंट दोनों में होता है स्ट्रॉन्ग में फिर वीक में भी वीक में मैंने कहा और भी ज्यादा इंक्रीजमेंट होगा मतलब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करूं मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करूं बराबर बराबर तो इंक्रीजमेंट दोनों में हो रहा है कंडक्टेंस में बट ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीजमेंट किसमें होगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीक में क्यों भाई ऐसा क्यों यहां पर करंट कैरियर जो थे उतने के उतने ही है बस उनका आपस का इंट्रेक्शन कम हो तो मोबिलिटी मोबिलिटी बढ़ी है ठीक है और यहां पे यहां पे क्या हुआ यहां पे डाइल्यूट करने पे क्या हुआ कि मोबिलिटी तो थोड़ी बहुत बढ़ी कि कहे हम एक लीटर में दस आयन एक हम पांच लीटर में तेरह आयन तो इंट्रेक्शन तो कम हुआ ही साथ साथ करंट कैरियर भी बढ़े इसलिए क्या होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस का इंक्रीजमेंट ज्यादा होगा इट इज क्लियर और नोट स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ कप्पा वो हमेशा क्या होता जाएगा डिक्रीज डाइल्यूट करने पे हमेशा डिक्रीज होगा क्यों डिक्रीज होगा क्योंकि आपने जो यहाँ पे आयन थी वो जितना डाइल्यूट करते जाओगे पर एमएल कम होते जाएंगी डाइल्यूट करने पे यहाँ पे बेटा पर एमएल कम होते जाएंगी दोबारा सुना वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूट करने पर सोल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ आयन तो होंगी इंक्रीज बट पर एमएल होंगी डिक्रीज देखो यहाँ पे दस आए ना एक लीटर में एक लीटर में तो नंबर ऑफ आए पर एम में कर दो दस और बटे में हजार और यहाँ पे अब ये डाइल्यूट करते तेरह आए हो गए कितने में हुई बेटा ये पांच लीटर में बाई फाइव थाउजेंड नंबर ऑफ आए देख रहे हो पर एम कम हो गई ठीक है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस होते हैं पर एम की कंडक्टेंस तो कपा तो डाइल्यूट करने पे हमेशा होगा डिक्रीज बट कंडक्टेंस ये पूरे सॉल्यूशन की है कि पर एम डिक्रीज हो गई पर पूरे सॉल्यूशन में मिला के तो बढ़ती जा रही है और डाइल्यूट करो तेरह से पंद्रह हो जाएंगे सत्रह हो जाएंगे तो धीरे धीरे वीक इलेक्ट्रोलाइट को जितना डाइल्यूट करते जाओगे मोलर कंडक्टेंस बढ़ती 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 ही जाएगी क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट तो हंड्रेड परसेंट आयोनाइजेशन तो बेटा उसका एक तरह से हम इम्पोसिबल मान के चलेंगे हम कहते हैं उसको इन्हें फाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया जब कहीं मानेंगे कि हंड्रेड परसेंट थोड़ा बहुत डिसोस्ट हो गया होगा भी हंड्रेड परसेंट के आसपास है तो इसमें तो डाइल्यूट करते जाओ तो डिग्री बढ़ते 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 स्ट्रॉन्ग में एक बार देखो स्ट्रॉन्ग में हम इसको डाइल्यूट करेंगे तो मैंने कहा इंटर आयोनिक इंट्रेक्शन कम हुआ और इसलिए कंडक्टेंस बढ़ी पर इसमें एक थोड़ी देर बाद लिमिट आ जाएगी इंक्रीजमेंट की लिमिट आ जाएगी तो जैसे हम कहते हैं कि भैया वो क्या थे कि इंट्रायनिक इंट्रेक्शन ये दो पास पास थे तो ज्यादा था मैंने डाइल्यूट किया थोड़ी दूर हो गई इनकी बातें कुछ कम हो गई थोड़ी आउटपुट ज्यादा आगे पढ़ने ज्यादा लग गए ठीक है अब मैंने क्या किया ये फिर भी इंटरफेयर करते हैं अगर वैकेंट पीरियड आता है तो वैकेंट पीरियड में फिर आके बैठ जाते हैं और फिर ये बातें करते हैं फिर नहीं पढ़ते तो मैंने ना इनका सेक्शन चेंज कर दिया एक इसमें और दूसरा इसमें बी सेक्शन में अब तो कोई इंटरफेरेंस नहीं है अब तो जितना इनका मैक्सिमम दिमाग चलता है जितने मैक्सिमम मेहनत कर सकता है उसके अकॉर्डिंग इनका रिजल्ट आ जाएगा वही बात यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मैंने कहा जी इंट्रैनिक इंट्रेक्शन कम हुआ एक लीटर से पांच लीटर क्या आयन दूर हो गई दस लीटर क्या आयन और दूर हो गई इनमें इंट्रेक्शन कम हो गया मैंने वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते बेटा पच्चीस लीटर कर दी अरे पच्चीस लीटर पर तो बेटा इतना डायल्यूट हो चुका है कि कह दे कि इंट्रैनिक इंट्रेक्शन तो ना के बराबर अब जी वो पच्चीस से पचास करोड़ से दो करो जब इनके इंट्रेक्शन ही ना के बराबर हो चुके हैं तो अब तो मैक्सिमम कंडक्टेंस आ जाएगी तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट डाइल्यूट करने के बाद उसकी मोलर कंडक्टेंस क्या ऑन ले जाती है कॉन्स्टेंट की बढ़ती 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 फिर कॉन्स्टेंसी आ जाएगी और वीक में वो कॉन्स्टेंसी नहीं आ पाएगी क्योंकि उसका हर बार ये चेंज करने से डिग्री ऑफ डिसोशन बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी अब ये जो बता रहे हैं इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्योरी थ्योर को ग्राफिकली देखो एक ग्राफ ले रहा मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के इधर ले लिया मैंने स्केयर रूट ऑफ कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन ले रहे बेटा मैं मोल पर लीटर में ठीक है कंसेंट्रेशन इधर क्या होती जा रही इंक्रीज उल्टा बोल दे इधर कंसेंट्रेशन इंक्रीज तो इधर क्या होती जा रही कंसेंट्रेशन डिक्रीज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ किया इधर ले लिया मैंने मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखा कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते के मोलर कंडक्टेंस बढ़ते 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 धीरे धीरे कॉन्स्टेंट्स वैल्यू होने लग गई देखो यहाँ पे समझ रहा 
ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए किसी कंसंट्रेशन C1 पे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आई x1 मैंने कंसंट्रेशन कर दी कम इधर कंसंट्रेशन कम करो कंसंट्रेशन कर दी C1 से डिक्रीज हो गई C2 मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो गई और ये हो गया x1 से x2 बढ़ गई और डाइल्यूट कर दो मोलर कंडक्टेंस और बढ़ गई फिर कहा कि धीरे-धीरे क्या होने लगी कांस्टेंट वो कांस्टेंट बेटा कब हो जाएगी कि डाइल्यूट करते करते इंट्रैनिक इंट्रैक्शन लगभग ना के बराबर हो चुका है अब उसकी मैक्सिमम कंडक्टेंस आ जाएगी तो आप इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर दो एक्स्ट्रा प्लॉट कर दो एक्स्ट्रा प्लॉट करने से क्या हो जाएगा हम कहां पे पहुंच जाएंगे जीरो कंसंट्रेशन पे कंसंट्रेशन जीरो मतलब हमने सॉल्यूशन को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया ठीक है देखो कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या तो मैं कह दूं मैंने कंसंट्रेशन कर दी डिक्रीज या मैं कह दूं वॉल्यूम क्या कर दी इंक्रीज है की बात है मैंने वॉल्यूम यहां पे इंक्रीज करते करते मैंने उस कंटेनर में वॉल्यूम क्या कर दी इनफाइनाइट तो कंसंट्रेशन लगभग जीरो हो गई कि नहीं समथिंग अपॉन इनफिनिटी लगभग जीरो हो गया पता होगा मैथ तो खूब आता है ना आपको तो बताओ लगभग जीरो कंसंट्रेशन पे बेटा अपने पास जो हाईएस्ट कंडक्टेंस है वो इस इलेक्ट्रोलाइट की किस इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक बात करें स्ट्रॉन्ग के लिए वो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्या आ गई लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस लिमिटिंग लास्ट लिमिट कि भाई डाइल्यूट करने पे कंडक्टेंस बढ़ती 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 जा रही है और उसकी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू जो आ सकती है वो क्या कहलाएगी लिमिटिंग वैल्यू तो व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कि हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन डाइल्यूट करते गए तो आयन बढ़ते सॉरी आयन का इंटरेक्शन कम कम होता गया और जहां पे उसका हाईएस्ट कंडक्टेंस आ गई उस हाईएस्ट पॉसिबल कंडक्टेंस को वो ऑलमोस्ट कहां पे आ गया एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और कहां पे आ गया जीरो कंसंट्रेशन पे ठीक है एक ही बात है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट जीरो कंसंट्रेशन या मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ठीक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो इससे या इससे दोनों में से किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अब आ जाओ कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो जी वीक के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी डाइल्यूट करते हैं तो मोलर कंडक्टेंस उसकी भी इंक्रीज होती है ठीक है वीक इलेक्ट्रोलाइट का बेटा ग्राफ है ऐसा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बता है ना इंक्रीजमेंट ज्यादा होता जाएगा क्योंकि वीक में क्या होता जा रहा है डाइल्यूट करने पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता जा रहा है इंक्रीज देखो ये कंसंट्रेशन बाय सेवर पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस आई मान लीजिए x1 हमने लगभग जितना यहां पे डाइल्यूट किया था ना c1 से c2 इतना अप्रोक्सीमेटली इतना के डाइल्यूट में यहां पे कर रहे हो ठीक है ये c1 से मैंने कर दिया c2 डाइल्यूट कर दिया कंसंट्रेशन c1 पे रही है c2 पे देखो कितनी हो गई x1 से x2 ध्यान दे रहे हो देखो यहां पे इंक्रीजमेंट ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट किस में और स्ट्रांग में इंक्रीजमेंट है इंक्रीजमेंट ज्यादा किस में हुआ ध्यान से देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जब दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को आप इक्वली डाइल्यूट कर रहे हो कंसंट्रेशन में मैंने डिक्रीजमेंट बराबर किया है तो मोलर कंडक्टेंस पहली बात तो दोनों की इंक्रीज होगी देखो इसके x1 से बढ़ के x2 हो गई इसके भी x1 से बढ़ के x2 हो गई x1 ये y1 कर दूं मैं y1 से बढ़ के y2 हो गई ठीक है पर चेंज देखिए आप चेंज x2 x1 और y2 y1 बेटा चेंज कहां पे ज्यादा है वीक में बहुत इंपॉर्टेंट बात है डाइल्यूट करने पे हमेशा मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टेंस सॉल्यूशन की बढ़ती चली जाएगी पर ज्यादा इंक्रीजमेंट किस में होगा हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कि ए एंड बी आर टू इलेक्ट्रोलाइट्स दीस टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस आर लेट अस इक्वली डाइल्यूटेड हमने ये सॉल्यूशन वन मोलर लिया था ये भी वन मोलर लिया था एंड लेट अस बोथ आर डाइल्यूटेड 1000 टाइम इसकी हमने कंसंट्रेशन डाइल्यूट करके 10 की पावर माइनस 3 मोलर कर दी इसकी 10 की पावर माइनस 3 कर दी ये कहा बी में इंक्रीजमेंट इन कंडक्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीजमेंट कितना हुआ मान लीजिए कह दिया जी 20 सेवन यूनिट और ए में इंक्रीजमेंट इन कंडक्टेंस लेट अस 5 यूनिट इंक्रीज दोनों को यहां पे इंक्रीजमेंट फायर यहां पे 20 चल रहा है अब कहते आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बी या ए बी कौन सा है ए कौन सा नेचर बताओ तो जहां पे इंक्रीजमेंट ज्यादा हो कौन सा है वीक इलेक्ट्रोलाइट बी यहां पे क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक में इंक्रीजमेंट ज्यादा क्यों होता है बेटा वीक को जितना डाइल्यूट करते जा रहे हो ना उन आयंस की मोबिलिटी तो बढ़ती जा रही है पर साथ-साथ क्या होता जा रहा है उनमें नंबर ऑफ करंट कैरियर भी बढ़ते जा रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10 से 15 बंदा देख इधर आओ कंसंट्रेशन कम करते गए 
क्या होता है मोलर करंट बढ़ते ही बढ़ते बढ़ते क्यों बढ़ते जा रही क्यों बढ़ते जा रही क्योंकि करंट केयर बढ़ते जा रहे और अब जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लॉट का क्या फिर जीरो पे आ गए थे आप किसके एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे तो ऊपर ही हो चले जाओ ग्राफ किसके ऐसी तो आप यहाँ पे आप पाओगे जीरो पे इंटरेस्ट पे आप पाओगे नहीं आ पाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीरो कंसेंट्रेशन पे अपने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टर्स पता ही नहीं चल पाएगी ग्राफ से तो वी आर अनेबल टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफिकली इंपोर्टेंट पॉइंट वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कौन सी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम ग्राफिकली फाइंड आउट कर ही नहीं सकते क्वेश्चन आप को ये दे दिया जाए कि ये दो इलेक्ट्रोलाइट की ग्राफ दे दी एक ये ग्राफ दे दी एक ये ग्राफ दे दी ठीक है यहाँ पे कह दिया ए लिख दे यहाँ पे कह दिया बी कह दिया आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आप नेचर बताओ कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है अब देख लीजिए ये यहाँ पे जो एक्स्ट्रा प्रोड जीरो पे आ जाए ये स्ट्रॉन्ग और जो यूं बढ़ते जा रहे हो कौन सा है वीक ठीक अच्छा जी ये कह दिया इन दोनों में से लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आप ग्राफिकली किसकी फाइंड आउट नहीं कर सकते तो जी वी वीक इलेक्ट्रोलाइट की बी की फाइंड आउट नहीं कर सकते और वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस तो बेटा हम एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपेरिमेंट से क्यों नहीं कर सकते ये लिए कंडक्टिविटी सेल ये ले रहे इसमें हमने सॉल्यूशन हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं डाइल्यूट करते गए डिग्री डिग्री बढ़ता गया बढ़ता गया इस कंडक्टेंस में रीडिंग बढ़ती 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 थी पूरा वीक बढ़ जाएगा पर रीडिंग कॉन्स्टेंट नहीं आएगी क्यों नहीं आएगी रीडिंग कॉन्स्टेंट क्योंकि डिग्री ऑफ डिस्टन हर मोमेंट में बढ़ती ही जा रही है जब तक आपकी वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं आई आप लिमिटिंग तो बोल नहीं सकते एक और बात देखो पिछले फॉर्मूले से पढ़े वहां पे लिखा था मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इन टू वी याद है ये वी इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन द वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एमएल और एक कप्पा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जा रही है कप्पा होता जा रहा है डिक्रीज वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट ज्यादा है वॉल्यूम बढ़ाई मैंने 10000 एमएल तो कप्पा की वैल्यू यहां पे डिक्रीज हुई 1 मिनट तो ये बढ़ा ज्यादा ये डिक्रीजमेंट कम तो ओवरऑल वैल्यू ये बढ़ती जा रही है अब डाइल्यूट करते गए करते गए करते गए एक्सट्रीमली डाइल्यूट कर दिया तो कप्पा तो डिक्रीज होते होते लगभग क्या हो जाएगा जीरो एक स्पून साल्ट की एक गिलास पानी में डालो नंबर ऑफ आइन पर वॉल्यूम होंगे आपको टेस्ट से पता भी चल जाएगा और वही एक स्पून साल्ट आज जाके अपनी बड़ी टंकी की पानी में डाल देना और फिर उस पानी से गिलास लेकर टेस्ट करके देखना पता भी नहीं चलेगा कि आप साल्ट डाल या साल्ट नहीं डाला मतलब वो वाटर हो गया बहुत ज्यादा और उसमें आयंस पर एम एल क्या हो गया अब ना के बराबर ये वैल्यू ना इनफाइनेट पे क्या हो जाएगी नेग्लिजिबल तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ना तो हम ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं और ना ही एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थैंक्स